ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡയറി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് അതായത് വയറ്റിളക്കവും ഛർദ്ദിലും ഉണ്ടായാൽ നാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡയറിയയും വോമിറ്റിങ്ങും അതാ അത് വയറ്റിളക്കവും ഛർദ്ദിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് ആലോചിക്കാം ഇത് ഡയറി ആൻഡ് വോമിറ്റിങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്കായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് പറയാവുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് അതായത് ഭവനത്തിന് പുറത്തുള്ള സംഗതികൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക അതാ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ച ഭക്ഷണം കൈകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ മൈദ കലർത്തിയത് പഴകിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറി ആൻഡ് വോമിറ്റിങ് ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കൂടെ അനേക ജേംസ് കടന്നു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാം അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പല പല ഡെങ്കു ഫീവർ അങ്ങനെ എല്ലാം പകർച്ചവ്യാധികളും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാം എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ശർദ്ദിലും വയറ്റിളക്കവും വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ശർദ്ദിക്ക് ഓക്കാനം ഉണ്ട് അതായത് നോസിയ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അഡൽസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടാബ്ലറ്റ് മെറ്റോക്ലോപ്രോമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റാണ് പത്ത് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റാണത് അത് അത് പത്ത് മില്ലിഗ്രാം മെറ്റോക്ലോപ്രോമൈഡ് അത് അഡൽസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചോ എന്താ ഒന്ന് ചോദിച്ചോ ഒക്കെ വേണോ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് നമ്മൾ ശരീരം ശുചിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദേഹം നല്ലപോലെ ശുചിയാക്കുക കുളിക്കുകയോ നല്ല ചൂടുകളിൽ കുളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വസ്ത്രം മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡയ ഒ ആർ എസ് പൗഡർ പൊടി കലക്കി ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഡയറിയ ഐക്കും വോമിറ്റിങ്ങും അതായത് ശർദ്ദിലിനും വയറ്റിളക്കത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും അപകടകരമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത് ഉടനെ തൽക്കാലം അതേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയില്ല ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഒ ആർ എസ് പൗഡർ കലക്കി കുടിക്കുക പിന്നെ ഡയറിയ എങ്ങനെ നിർത്തും അതാണ് അത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഡയറിയ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു 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 വലിയൊരു ആയുധമുണ്ട് അതാണ് ഇത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് അഡൽസിന് വേണ്ടി ഡയറിയ വരുമ്പം ഒരു സിംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് മെട്രോജിൽ കഴിക്കുക മെട്രോണിഡസോൾ എന്ന ടാബ്ലറ്റ് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ അഡൽസ് ഓരോ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ ഡയറിയായും നിൽക്കും കഴിയുന്നതും ഒരു ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാവും അത് ചെയ്തിട്ട് ശേഷമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ അതിന് പുറകിലെ രഹസ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഈ സാൽമണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നത് ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതിനകത്തൊക്കെ ഈ വളരും മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാൽമണല്ല വളരും അതിൻ്റെ പഴകിയതാണെങ്കിൽ 
സാൽബണില വളരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി പഴകിയൊക്കെ മുട്ട ഇതിൽ കഴിച്ചു പോയാൽ ഈ സാൽമണില വന്ന് നമ്മുടെ കുടലിൽ കയറി അത് പെട്ടെന്ന് ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഡയറിയയാണ് നമ്മൾ മെട്രോജൻ ഇൻഡോസോൾ എന്ന ടാബ്ലറ്റ് കൊണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ അത് മാറി മാറുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കണം സാധാരണയായി നമ്മൾ ഭക്ഷ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞി ഓട്സ് പാർലി എന്നിവയൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറിയ ആയിട്ട് കൂടെ ബ്ലഡും കൂടെ കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെട്രോ വെണിഡസോൾ എന്നുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഒരു ഡോക്ടറെ യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം കണ്ടിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു ആകെ ആകെ തുക ഇതാണ് ഇത് ഡയറിയ വോമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പിന്നെ നീളും തോറും അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് അത് തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും താങ്ക് യു നന്ദി നമസ്കാരം